Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm trong bài giảng hôm nay Thầy sẽ dẫn các em môn sinh học lớp 7 Bài số 16 nha Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm nếu các em hãy quảng cáo Các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm Để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha Giờ mời sẽ qua bài giảng hôm nay Bài 16 thực hành mẫu và quan sát dung đất nha à, Yêu cầu nhận biết được lò dung khoan Có cơ thể dài trên 20cm Hăng to bằng chiếc đổ Lưng sẩm có màu bí, à, bí tím Lò này dễ mổ và dễ quan sát. Làm quen với các mẫu động vật không sinh sống là bao giờ cũng mình cũng mổ cái mặt lưng nhé. Và gỡ nội quen trong khay mổ ha, ngập nước. Làm quen với cách dùng dao, kéo, kính lúc và khó quen quan sát. Tìm tòi, à, tính kiên trì cũng như tinh thần hợp tác để bước thực hành đạt được kết quả tốt. Như vậy để thực hành cái này thì mình nhớ là mình sẽ mổ cái phần lưng nhé và mình sẽ gỡ nó quen à, trong cái khay mẫu ngập nước nhé. Giờ tiếp theo là phần chuẩn bị. Phải học kỹ bài học về dung đất, nắm vững cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của dung đất. Cần tìm lò dung khoan có kích thước lớn ở trong các vườn cây ăn quả, nhất là vườn chuối nơi có đất ẩm và tơ. À, dung mình sẽ vào cái vườn chuối hoặc là vườn cây ăn quả để mình tìm dung đất nhé. À, mình sẽ bỏ dung vào lọ cho một ít đất mùn có thể À, sẽ giữ ở giữ sống lâu vài ngày nha. À, tiếp theo chuẩn bị pha khay mổ nè, à, bộ đồ mổ, à, lốc tay, à, kim à, kim găm, khăn lao, à, chân cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của dung đất, à, chân rung đốt nói chung. À, tiếp theo là phần nội dung. À, một nhỏ là cấu tạo ngoài xử lý mẫu. Để dễ quan sát thì mình cần giữ sạch đất à, ở cái khỏe dung nha. Khi mình đào dung lên thì dung sẽ có dứt dính nhiều đất Thì mình sẽ cần giữ sạch Thì mình muốn dễ quan sát nha Mình sẽ làm dung chết bằng hơi ép te Hoặc là cồn lỏng cũng được Mình sẽ dùng còn cồn Cồn pha lỏng để mình làm dung chết Sau đó để dung lên khay mổ và quan sát Như hình 16.1A Giờ đây là hình cấu tạo ngoài của dung đất à, Hình A chính là cơ thể dung đất Đúng không? gồm có phần đầu, đai sinh dục và phần hậu môn nha. À, hình B chính là mặt bụng của phần uh, dung đất và hình C là các vòng tơ xung quanh của dung đất. Giờ tiếp theo, quan sát các tố ngoài, à, các vòng tơ ở mỗi đốt. Cầm phần đuôi dung à, kéo lê dung trên một tờ giấy thì mình sẽ nghe tiếng lào xạo. Dùng cái lớp sẽ thấy xung quanh mỗi đốt có một vòng tơ dắt mạnh và ngắn đây là phần sót lại của chi bên dung đất và là nguyên nhân gây ra tiếng lạo xạo nữa chứ à, tiếp theo mình sẽ xác định mặt lưng và mặt bồn của dung việc xác định này rất quan trọng để mẫu dung về với động vật không xương sống bao giờ cũng mổ ở mặt lưng để giữ nguyên hệ hành kinh thường nằm ở mặt bụng không thường thì mặt lưng sẽ có màu sẫm hơn mặt bụng tuy nhiên để chắc chắn thì mình sẽ tìm lỗ sinh dục ở phần bụng nhé tìm đai sinh dục bằng kính lớp ở đốt 14, 15, 16 phần đầu của dung cơ thể dung đất lượng tính ở mặt bụng đai sinh dục có một lỗ sinh dục cái à, cách đai à, một đốt à, đốt 18 có hai lỗ sinh dục đực đầu môn à, mút đầu sẽ là lỗ miệng mút đuôi sẽ là hậu môn giờ mình sẽ ghi chú vào hình 16.1 abc hay cho các số 1, 2, 3 nhé. giờ mình sẽ xem là các hình hồi nãy giờ mình sẽ ghi chú nhé như vậy là hình 16 chấm một hình này thì số một hình khai số 1 bằng miệng nhé số 2 chính là đai sinh dục số 3 là hậu môn mình khai số bằng chữ nhé giờ hình 16 chấm một b hình bên đây thì đây chính là là miệng đây chính là vòng tơ à, số 3 chính là lỗ sinh dục cái nhé số 4 là đai sinh dục số 5 là lỗ sinh dục đặc còn hình bên đây thì số 1 chính là vòng tơ và số 2 chính là là đốt đúng này. Giờ như vậy mình sẽ ghi chú xong mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. À, cấu tạo trong à, cách mổ nha. làm theo bốn bước như hình 16.2 để mình mổ được con dung đất nhé. Bước 1 này, bước 2, bước 3, bước 4 mình sẽ uh, ghi các hợp tác nha. À, các hậu tán mẫu dung đất bước thứ nhất thì mình sẽ đặt dung nằm sắp giữa khay mộ đặt nằm sắp nha à, cố định đầu và đuôi bằng hai cái 
hai cái đinh ghim nha bước hai thì mình sẽ dùng kẹp kéo dê hoặc các dùng kéo cắt một đường dọc à, giữa lưng về phía đuôi mình sẽ dùng kéo để cắt một đường dọc phía lưng mình sẽ dùng kẹp và kéo nha à, để cắt à, một đường dọc về phía lưng bước thứ ba thì mình sẽ đổ ngập đổ nước ngập cơ thể dùng à, sau đó mình dùng kẹp phanh hành cơ thể dùng dao tách dù khỏi hành cơ thể mình sẽ đổ ngập nước và mình mới mổ ra nha sau đó dùng kẹp phanh hành cơ thể dùng dao tách dù hành à, khỏi hành cơ thể bước 4 thì mình sẽ phanh hành cơ thể đến đâu thì mình sẽ cắm ghim tên đó phanh ra cắm ghim cắm ghim bùng ra đúng không dùng kéo các dọc cơ thể tiếp tục như vậy về phía đầu và như vậy mình sẽ mổ xong cái con dùng bốn bước nhé khi mổ thì sẽ thấy à, giữa hành cơ thể và hành dụ có một phân trống chứa dịch đó là hệ son hệ son được vách à, đốt chia thành nhiều ngăn bên trong chứa đầy dịch hệ son hệ son là đặc điểm tiếng quá từ có à, có từ dùng đó giờ tiếp theo là phần quan sát của tạo trong sau khi mổ xong thì ta thấy rõ hệ tiêu hóa và cơ quan sinh dục như hình 16.3b hình 16.3a là sơ đồ cắt dọc cơ thể dung đất để đồng thời thấy được các cơ quan chính à, cơ quan tiêu hóa dung đất phân hóa thành nhiều bộ phận để chứa biến đổi và hấp thụ thức ăn như là miệng hầu thực quản nhiều dạ dày ruột và dụng tật à, tiếp theo em hãy dựa vào hình 163 A để nhận dạng cơ quan tiêu hóa trên mẫu hoạt và hoàn thành các ghi chú ở hình 16.3B nhé. Giờ mình sẽ xem cái cấu tạo trong của dung đất. Hình A là sơ đồ cấu tạo chi tiết bộ dọc của cái công dung đất. Đúng không? Hình B là cấu tạo cơ quan tiêu hóa. À, một chút mình sẽ ghi chú các số hay bằng các chữ tương ứng nhé. À, câu C sẽ là cấu tạo cơ quan thần kinh. Mình chút mình sẽ ghi chú sang nhé mình sẽ thay các số bằng các các chữ tương ứng nhé. Cơ quan thần kinh dung đất gồm hai hạch não nối với hai hạch dưới hầu tạo nên vùng hầu. Vùng hầu nó liền với chuỗi thần kinh bụng, hai hạch và hai dây thần kinh bụng gần như gắn với nhau thành một. Dùng kẹp và kéo hay là dao gỡ bỏ ống tiêu hóa và cơ quan sinh dục sẽ thấy là cơ quan thần kinh dung đất à, ngay dưới dụ như giờ là 13.16.3c. À, tiếp theo là dựa vào hình 16.3 hãy uh, chú thích hay cho các số ở hình 16.3 bc giờ thầy sẽ làm cái câu này nha thầy sẽ thay các số bằng các chữ nha giờ dựa vào hình 16.3 hãy chú thích hay uh, các số hay bằng các chữ như vậy là hãy chú thích nhé à, như vậy là hình 16.3 b thì số 1 chính là mình số 2 chính là hầu số 3 chính là hợp quản à, số 4 là diều số 5 là dạ dày, số 6 là ruột và số 7 là ruột tật nha. Giờ như vậy là mình xem lại cái hình nha. Số 1 ở đây chính là miệng nè. Số 2 là hầu, số 3 là thực quản, số 4 là là diều. Số 5 là dạ dày, số 6 là ruột và số 7 là ruột tật đúng không? Còn hình kế bên thì số 8 thì chính là hạch não. Số 9 là vòng thần kinh hầu và số 10 là là hạch thần kinh đúng không? giờ mình sẽ ghi chú các số này bằng các chữ tương ứng nha. giờ mình sẽ tiếp phần bài giảng giờ tiếp theo là phần 4 là phần khu hoạch qua quan sát trình bày cấu tạo ngoài của dung đất giờ mình sẽ trả lời câu hỏi này nha. qua quan sát trình bày cấu tạo ngoài của dung đất đất nha. giờ như vậy là cơ, uh, cấu tạo ngoài của dung đất là cơ thể già gồm nhiều đốt cơ thể phát triển để có thể chung rẽ phần đầu có miệng và phần đuôi có hậu môn. ở phần đầu có bột tơ xung quanh mỗi đốt dùng để tì vào đất khi chui bò, dung đất không có chân. khi tìm kiếm thức ăn nếu gặp đất khô hoặc cứng, dung đất sẽ tiết ra chất nhầy làm miền đất vừa núi đất vào miệng. À, lớp da mỏng và da luôn ẩm để trao đổi à, khí qua da. À, mắt tiêu giảm và hít nghi với mới đời sống chui chút trong đất nhé. Giờ như vậy là mình xong trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo hoàn thành các chú khích à, hình vẽ cấu tạo ngoài 16.1 và 16. cấu tạo trong 16.3.
giờ như là phần chú thích à, ở hình 16.1 và 16.3 mình đã hoàn thành như vậy mình xong bài giảng hôm nay nếu các em thấy được dạng giới thiệu bấm thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem và em nào chưa đăng ký kênh thì lên bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất có hay lên nhé hãy chúc các em học tốt tạm biệt các em nhé